encontramos Jesús en este momento de oración rendidos ante ti en un espíritu de humildad y de reverencia hacia ti nuestro Señor nuestro Maestro y Pastor que va cuidando de nuestra vida y nos va guiando por el camino de la paz Señor Estamos violentados con nuestras palabras. Estamos violentando con nuestras miradas. Estamos violentando con nuestros gestos. Estamos violentando permanentemente con nuestras actitudes y tal vez todos somos generadores de un clima tenso, lleno de zozobra, de miedo y de desconfianza para el momento particular que vive nuestra amada tierra de Colombia. ¿Cuántas décadas envueltos en la violencia? Pero ¿cuántas décadas también, Señor, en una súplica confiada? Permítenos ser instrumentos de tu paz. Para esta noche de oración, Señor, y con el deseo inmenso de agradarte y de generar espacios de concordia y de unidad entre nosotros los colombianos, pedimos que derrames la luz y la fuerza de tu espíritu que derrames la claridad de lo que es el camino hacia el que tenemos que recorrer. Derrama, Señor, tu espíritu para que desarme nuestros corazones, para que nos dispongamos a la paz, para que propongamos salidas siempre de reconciliación y de unidad. Derrama, Señor, tu espíritu que inflame nuestros corazones y así el resultado sean formas 
y estilos de paz. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y dadnos tu gozo eterno. Al Espíritu Santo lo llamamos Padre de los pobres, porque Él solo puede actuar en un corazón humilde y sencillo, en los que tienen alma de pobres. Eso no significa que tengamos que despreciarnos o sentirnos inútiles. Solo significa que reconozcamos de verdad lo que necesitamos, que sin Él no podemos nada, que nuestra debilidad necesita su fuerza. Con Él, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos seguros, llenos de confianza, pero al que tiene un corazón pobre, no se le ocurriría enorgullecerse por eso, porque sabe bien que todo lo que debe y todo lo que tiene es gracias al Espíritu de Dios. Él muestra su gloria en nosotros cuando de verdad reconocemos nuestra pequeñez y nuestra carencia. Cuando no nos aferramos a nuestras riquezas, logros y capacidades. Cuando descubrimos que no tenemos nada donde apoyarnos porque todo es frágil y pasajero. Los pobres no se sienten tristes por descubrirse pequeños. Al contrario, viven la alegría de depender del Espíritu Santo. Liberados de la vanidad y de la autosuficiencia, están realmente abiertos a la fuerza del Espíritu y se gozan en su presencia salvadora. Por eso el Espíritu Santo es el que dirige nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros comportamientos para que seamos en verdad instrumentos de paz. Que donde haya oscuridad coloquemos luz, que donde haya división propongamos la unidad, que donde haya tristeza generemos alegría. Oh Divino Maestro, concédenos orar y ser instrumentos de paz para Colombia y para el mundo entero. Amén. Es amor, sabiduría y fortaleza, 
nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ilumina las sombras de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, fortalece los pasos de nuestro caminar. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor. Nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ven y rompe los yugos de nuestra esclavitud. El Espíritu que envía el Señor. Es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos fieles, queridos amigos que celebran con nosotros esta hora santa, este momento de adoración eucarística, este silencio orante de cara al rostro de Dios. En tus necesidades, en tus luchas, en tus dolores, en tus deudas, en tus tristezas existenciales más profundas, allí Dios te ama, allí Dios te acompaña. Déjalo entrar, sintoniza tu corazón con Dios, deja que Él habite en ese lugar, llamado existencia y que todo lo que puede estar triste, agitado, convulsionado, que todo lo que puede estar lastimado por la violencia en cualquiera de sus formas, que allí Dios te dé paz y serenidad para seguir adelante. Te voy a proponer como tema de reflexión, orar por la paz. Podrá ser un tema que ya está desgastado, podrá ser un tema que genere ya cansancio, porque parece que en nuestra patria estuviéramos dando pasos hacia atrás y parece que nos estuviéramos devolviendo a los episodios violentos, turbios de descomposición social que vivimos entre el 98 y el 2002. Y así como el hombre no se cansa de hacer la guerra, 
Dios no se cansará de hacer la paz, de ser la paz. Introduzcamos nuestra reflexión en torno al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 26 al 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, yo no os la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Con estas simples, pero profundísimas palabras, adentrémonos en una reflexión sobre la paz. Hagamos memoria del camino de reconciliación que Colombia ha trazado en estas largas décadas en las que se compromete a buscar la paz, a trabajar por la paz. Quisiera inicialmente que recordáramos lo que por tantos años han sido los lemas de la paz. Todo aquello a lo que se ha comprometido la iglesia, todo aquello a lo que se ha comprometido el ser humano necesitado de paz, comprometido con la paz. Diez programas o diez lemas que hemos venido trabajando en años anteriores en la búsqueda de la paz. Todas ellas han brotado y han nacido del magisterio de la iglesia, más propiamente del magisterio del Papa San Pablo VI, quien serviría a la iglesia por tantos años. Para el año de 1969, el lema fue la promoción de los derechos del hombre, camino hacia la paz. Para el año de 1970, el lema fue educarse para la paz a través de la reconciliación. Para el año de 1971, la propuesta del Papa Pablo VI fue, todo hombre es mi hermano. Hacia el año de 1972, nos quiso orientar con esto, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Hacia el año de 1973, su lema fue, la paz es posible. Para el año de 1974 nos predicó así, la paz depende de ti. Sobre el año de 1975 su lema fue la reconciliación, camino hacia la paz. Sobre el año de 1976, nos lo dijo así, las verdaderas armas de la paz. Hacia el año de 1977 nos dijo, si quieres la paz, defiende la vida. Y sobre 1978 nos dijo, no a la violencia, sí a la paz. Fueron diez lemas, todos ellos orientados hacia la búsqueda de la paz. Programas de vida que no están muertos, 
que no quedaron sepultados en el pasado, sino que le sería conveniente a toda Colombia, a todos los colombianos, que nos apropiáramos de este lenguaje de la iglesia tan limpio, tan coherente, tan actual, tan profético. Lemas de lo que fueron las jornadas mundiales de la paz, mientras San Pablo VI servía a la iglesia como principio de unidad y de reconciliación para todos los pueblos. Danos, Señor, ganas de trabajar por la paz y por la unidad de Colombia y del mundo entero. Amén. venido a la orilla no has buscado a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos Valdría la pena que nos adueñáramos de algunas de estas expresiones. La paz es posible. La paz no es una utopía, la paz no es un espejismo, la paz no es un cuento envuelto y enredado en la política. La paz es la necesidad misma del hombre estar reconciliado consigo mismo y con Dios. Te propuse que escucharas y que hicieras memoria de lo que fueron los lemas de las Jornadas Mundiales de la Paz, trabajadas, orientadas, dirigidas por San Pablo VI, servidor en su momento como el Papa de la Iglesia. Ahora, te voy a proponer que escuchemos los lemas y las propuestas de paz que propuso San Juan Pablo II entre los años de 1979 y el 2002. Todas estas jornadas 
celebradas por la iglesia el primero de enero como programa de vida para iniciar un nuevo año. Dos papas comprometidos con la paz, dos servidores de la iglesia y de la humanidad comprometidos con la paz, ahora dos santos que desde el cielo interceden y siguen acompañando a la iglesia y a la humanidad en este deseo de conseguir la paz. Meditemos pues las propuestas de San Juan Pablo II. Para el año de 1979 nos dijo él, para lograr la paz hay que educar para la paz. En el año de 1980 nos dijo, la verdad fuerza de la paz para el año de 1981 para servir la paz respeta la libertad hacia el año de 1982 nos dijo la paz don de Dios confiado a los hombres llegado el año de 1982 83 lo proclamó diciendo el diálogo por la paz una urgencia de nuestro tiempo sobre el año de 1984 dijo la paz nace de un corazón nuevo Sobre el año de 1985, la paz y los jóvenes caminan juntos. Siendo 1986, dijo así, norte, sur, este, oeste, una sola paz. En 1987 dijo, desarrollo y solidaridad, claves para la paz. En 1988 se refirió de esta manera, la libertad religiosa condicione para la pacífica convivencia. Hacia el año de 1989, nos dijo, paz con Dios creador, paz con toda la creación. Sobre el año de 1991, exclamó así, creyentes unidos en la construcción de la paz. Sobre el año de 1992 dijo, si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre. Para el año de 1993 se refirió así, si quieres la paz, sal al encuentro de los pobres. Sobre el año de 1994 dijo, de la familia nace la paz, de la familia humana brota la alegría. Sobre el año de 1995 dijo, la mujer educadora para la paz. En el año de 1996 dijo, demos a los niños un futuro en paz. Sobre el año de 1997 dijo, ofrece el perdón, recibe la paz. Hacia 1998 lo dijo, de la justicia de cada uno nace la paz de todos. 
llegando el año 1999 dijo el secreto de la paz verdadera reside en el respeto de los derechos humanos recibiendo ya el tercer milenio para la jornada mundial de la paz en el año 2000 nos dijo paz a los hombres que ama el Señor para el año 2001 dijo diálogo entre las culturas para una civilización del amor sobre el año 2002 nos dijo esto sin justicia no hay paz no hay justicia sin perdón son todos estos unos verdaderos legados que como humanidad nos tendría que mover la conciencia, el comportamiento, las actitudes, las formas de vida y no solamente Colombia, sino América Latina y el mundo entero, volverse a la reconciliación consigo mismo y con la historia para poder ser instrumentos de paz Señor Jesús tú eres nuestra paz tú eres la garantía de la reconciliación y de la unidad mientras nuestros pueblos son bañados en sangre fruto de la guerra tus palabras Señor son espíritu y vida, tus palabras Señor son la fuerza que nos permite seguir hablando en torno a la paz. Permítenos pues Señor Jesús ser instrumentos de paz y de unidad Amén. Bendito seas, Padre, que todo nos das de ti hemos recibido el trigo de este pan por tu Espíritu Santo transforma en tu altar Vamos complementando 
estos lemas de San Pablo VI y de San Juan Pablo II con unos compromisos concretos para el hoy de nuestra vida. Y a manera de conclusión ya de nuestras oraciones, a la manera de una iglesia comprometida con la paz, de unas familias comprometidas con la paz, de unos pueblos todos comprometidos con la paz, te entrego diez expresiones que nos deben de generar a todos un llamado de atención, una renovación interior, un deseo de ser en verdad gestores de la paz. Si eres joven, si eres adulto, si eres sacerdote, si eres consagrado, si eres obispo, si eres ejecutivo, empresario, futbolista, artista, político, cualquiera que sea tu forma de vivir y tu forma de hacer trabajos para este mundo, entonces escucha esto, recíbelo como propuesta de manera que generemos la paz. Diez palabras para que los asumas como programa de vida, un decálogo todo él propuesto para la consecución de la paz. El primero, acepta al hermano como es. Dos, considera lo que has recibido con toda probabilidad más de lo que necesitas. No envidies a nadie. Tres, acepta que los demás no son perfectos, empezando por los más cercanos, tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos. Cuatro, aprende a decir y a sentir lo bueno que hacen los demás. Y dilo en voz alta, sin resentimientos ni temores. 5. No te compares nunca con los demás, pues eso conduce al orgullo o a la desesperación y nunca serás feliz. 6. Vive en la verdad sin temor a decir sí a lo que está bien y no a lo que está mal. 7. Resuelve los problemas y los conflictos con el diálogo y nunca guardes rencor. El rencor te encierra en la tristeza. 8. Empieza a dialogar con lo que nos une y solo después ocúpate de lo que nos divide. Siempre son más las cosas que nos une que las que nos separan. 9. Da el primer paso sin esperar a lo que dé el otro y haz antes y hazlo antes de que se haga no, de noche, que no se ponga el sol sin haber hecho las paces, sin el abrazo de la reconciliación, sin el sí a la paz. Décimo, ten bien y da por cierto que perdonar y amar es siempre más importante que tener la razón. Te repito este último. Ten bien seguro y por cierto que perdonar y amar siempre es más importante que tener la razón. Señor, nos acercamos hasta ti y unidos como país, 
te pedimos que nos concedas la paz. Oración de la noche. Señor Jesús, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí ante tu presencia, mi alma se eleva hasta ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas las fuerzas de mi ser. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor, ten piedad de mí. No quiero en esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia eternamente gratuita, Señor. Te doy gracias, Maestro bueno, porque has sido la sombra fresca que me, que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso y cercano me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz sobre mi vida. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Maestro fiel, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en brazos de su madre. Amén. En esta noche, Dios mío, que en nuestro corazón, que en nuestros hogares, que en nuestra ciudad, que en nuestro país, que en el mundo entero haya paz, haya por lo menos una noche de paz. Amén. Amén.